നമസ്കാരം ഇരവി പേരൂരിലെ സി പി എം നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന വാറ്റചാരായ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറുനാടൻ വാർത്തകളിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവിന്റെ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക ജീപ്പിൽ വാറ്റചാരായ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സാധനം കടത്തിയതായി സംഭവം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിലവിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ഇരവി പേരൂർ മേഖലാ പ്രസിഡന്റും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുൻ ഡ്രൈവറുമായിരുന്ന ഷിജു ഫ്രാൻസിസും വനിതാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗവും തമ്മിലുള്ള ടെലിഫോൺ സംഭാഷണമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ചാരായം മാറ്റാനായുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ കൊണ്ടുപോയ പഞ്ചായത്ത് വക ജീപ്പ് ഓടിച്ചിരുന്നത് ഡ്രൈവർ നന്ദുവാണ് എന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ രാജീവ് ഓതറ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കുറ്റ്യാടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന അനിൽ കുമാർ മൂന്നാം വാർഡ് മെമ്പർ സാബു ചക്കുംമൂട്ടിൽ എന്നിവർ ജീപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായും ഫോൺ സംഭാഷണത്തിനിടെ ഷിജു തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് സർക്കാർ വക ചാരായം മാറ്റാനുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത് എന്തൊരു മര്യാദ കേടാണ് എന്നും ചിലർക്കൊക്കെ എന്തുമാകാം എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇത് എന്നും ഷിജു എടുത്തു പറയുന്നു പഞ്ചായത്ത് ജീപ്പിൽ വാറ്റുചാരായ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ കടത്തിയ കാര്യം ഡ്രൈവർ നന്ദു സെക്രട്ടറിയോട് സമ്മതിച്ചതായും സംഭാഷണത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് സെക്രട്ടറിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാമെന്നും ചാരായ വാറ്റിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ചക്കുമൂടന്റെ വണ്ടിയിൽ എന്തെ പോകാതിരുന്നത് എന്നും ഷിജുവിന്റെ സംഭാഷണത്തിലുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന വ്യാജേന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വക ജീപ്പിൽ ചാരായ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള സാധന സാമഗ്രികൾ കടത്തുന്നതിനിടെ പെരുമ്പെട്ടി പോലീസ് പിടികൂടിയതും പിടിയിലായത് സി പി എം വമ്പന്മാരാണ് എന്നറിഞ്ഞതോടെ നിരുപാധികം ക്ഷമ ചോദിച്ച വിട്ടയച്ചതുമായ സംഭവം മറുനാടനാണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് മറുനാടൻ വാർത്തയുടെ ചുവട് പിടിച്ച ചില പത്രമാധ്യമങ്ങൾ കൂടി സംഭവം ഏറ്റുപിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ അടക്കമെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഡ്രൈവർ നന്ദുവിനോട് വിശദീകരണം തേടിയത് പഞ്ചായത്ത് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സമൂഹ കിച്ചണ് തീ പിടിച്ചതിന് പിന്നിൽ വാറ്റുചാരായ നിർമ്മാണമാണ് എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ഇതിനിടെ ഉയർന്നിരുന്നു ഈ സംഭവമടക്കം പൊതുജനമധ്യത്തിൽ വൻ ചർച്ചയായി മാറിയതോടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ മുഖം രക്ഷിക്കാനായി ആരോപണ വിധേയർക്കെതിരെ കമ്മിറ്റിയോട് നടപടി ശുപാർശ ചെയ്യാനായി വിളിച്ചു ചേർത്ത സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി യോഗവും ഇതിനിടെ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ മുഖം രക്ഷിക്കുന്നതിനായും തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജമാണ് എന്നും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്തിന്റെയും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിക്കുന്നതായും സംഭവം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം വേണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുവല്ല പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു എന്നാൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ശരിവെച്ചുള്ള ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിന്റെ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ പോലീസ് അന്വേഷണം എന്ന ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വരെ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ മോഹഭംഗത്തിലാണ് സി പി എം നേതൃത്വം എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വി